அடித்தட்டு எளிய மக்களின் ரியல் ஹீரோ இவர் தான் எப்படின்னு இவர் தானே ஒரு குவார்டர் சொல்லு மச்சி அப்படின்னு சொன்னாரு அந்த டைலாக்கு ஜீவா எந்த கோவிலுக்கு போனாலும் கேட்க சொல்லி பேச சொல்லி வச்சது தான் பெரிய காமெடி எல்லா ரசிகர்களும் அந்த டைலாக்கை கொண்டாடினாங்க அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அப்படி இருந்த ஜீவா இப்போ குவார்டர் சொல்லாமல் கொரிலா ஜிப்சி என்று அந்த பக்கம் மாறிட்டாரு நல்ல நல்ல கதைகளின் பின்னால் தன்னை அர்ப்பணிக்கும் கலைஞனாக இந்த படத்தில் ஒரு ஹேக்கராக முழுமையாக முழு அர்ப்பணிப்புடன் நடித்திருக்கும் நம்ம ஜீவா அவர்களை இப்போது பேச அழைக்கிறோம் இங்கே வந்திருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் மீடியா நண்பர்களுக்கும் என்னோட நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் கி ப்ரெஸ் மீட் பாட் டூ இது ஏன்னா ஏற்கனவே போன வருஷம் நாங்கள் வந்து இந்த படத்தோட ப்ரெஸ் மீட்லாம் வச்சு இந்த படம் உண்மையிலே நல்லா சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ஆரம்பித்தோம் பட் எஸ் தமிழ் சினிமாவில் நிறைய படங்களில் வந்து பிரச்சனை இருக்கிறது வந்து வெளியே தெரியாமல் போவோம் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தாமதமான ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது பட் மேக்ஸிமம் இப்போ நான் சிவா மனசில் சக்தி படம் நான் ஷூட் பண்ணும்போது கூட பார்த்துட்டிங்கன்னா மூணு கிளைமேக்ஸ் ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் என்ட்ரென்ட்ரு புனகே நாலு கிளைமேக்ஸ் ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் நடுவில் இ படம் வந்து நடுவில் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அது எங்களோட கம்பெனி படம் தான் பட் எல்லா இதுக்கும் ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் வந்து ஒரு ஹிச் வரும் ராம் படம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது நாள் நாங்கள் ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் ஒரு ஒரு ஒன் இயர் டூ மந்த்ஸ் வெயிட் பண்ணுற லெவலுக்கு அந்த மாதிரி இதாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நடிகர்கள் அதாவது ப்ரொடியூசர் பயன் இல்லை டைரக்டர் பயன் இல்லை யாராக இருந்தாலும் ஒரு சினிமான்னு வந்துட்டால் அந்த எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு சமமான ஒரு ஒரு விஷயந்தான் சினிமா ஸோ அதுக்கான பொறுமை பேஷன்ஸ் அண்ட் பர்சிவியரன்ஸ் இருக்கணும்னு தான் நான் எல்லா ஆக்டர்ஸ்கிட்டையும் கேட்டுக்கிறேன் அண்ட் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கீ படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பொறுமையாக இருந்து இந்த விஷயங்களை நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கிறோம் நான் கூட இந்த படம் நடித்து முடித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ் ஆகிட்டேன் என்ன இன்னும் படம் ரிலீஸ் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பட் ப்ரொடியூசர் ஹேட் ஹிஸ் ஓன் இஷ்யூஸ் சைமல்டேனியஸாக ரெண்டு மூணு படம் ஆரம்பித்து அதில் ஸ்பீச்சஸ் நடக்கும் ஆஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் என்ன என்னால் என்னால் ரிலேட் பண்ண வைக்க முடியும் பட் மக்களுக்கு அது தெரியாது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அந்த படம் ஏன் வரலை அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும் பட் இது எல்லா பிரச்சனைகளையும் தாண்டி இன்றைக்கி வந்து எல்லாம் இந்த இன்னமும் சிரிப்போடு இருக்கிறோம் சாதாரணமாக ஒரு படம் லேட் ஆகிடுச்சுனாலே இருக்கும் அடி என்னடா ஏண்டா திரும்ப கூப்பிட்றீங்க ப்ரெஸ் மீட்டிங் ஏண்டா ஒரு பழைய மாவை திரும்ப ஏண்டா அரைக்க சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஒரு ஆக்டருக்கும் சரி ஒரு டேரக்டருக்கும் சரி எல்லாருக்குமே சரி வந்து இருக்கும் பட் இன்னும் வரைக்கும் இந்த படம் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டடாக நாங்கள் இன்னும் வந்து இந்த படங்களை வந்து இன்னும் ப்ரொமோட் பண்ணுறோம் இது பண்ணுறோன்னா அது அதுக்கான ஒரு 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 க்ளோஸ்னஸ் இருக்குது இந்த படத்தில் ஆக்சுவலி இந்த படம் தான் ஃபஸ்ட்டு சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் அதாவது இந்த டெக்னோ த்ரில்லர் அதாவது இந்த கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் ஃபஸ்ட்டு படமாக இருக்கணும்னு நினச்சி தான் அந்த மனப்பான்மையில் தான் இந்த படத்தை நாங்கள் லைக் முன் வந்தோம் ஆக்சுவலி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃப்ரம் இருக்கிற எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸும் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ்கிட்டையும் நான் வந்து காலி ச அனுப்பிச்சேன் இந்த கதையை கேட்குறதுக்கு ஸோ அப்போது அந்த டைமில் எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸும் சொன்ன ஒரு விஷயம் இப்படிலாம் நடக்குமா இதெல்லாம் ரொம்ப புதுசாக இருக்குது இது ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நான் சொல்லியிருந்தாங்க பட் அதுக்கப்புறம் டேரக்டர் காலிஸ் வந்து ஜிபி சொன்ன மாதிரி ஒரு மாக் ட்ரெய்லர் வச்சு அது கார்ட்டூன்ஸை வச்சு மற்ற ஸ்டாக் ஷாட்ஸை வச்சு இந்த படம் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஒரு மார்க் ஷாட் மாதிரி இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி அவங்க அவரே எடிட் பண்ணி அவரே வாய்ஸ் நோட் பண்ணி அவரே அந்த அந்த டெக்னாலஜி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணி எங்ககிட்ட அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க என்கிட்ட நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணோன்னே நான் மைக்கிள் ராய் பன்சர் கிட்ட நான் காட்டின காட்டினோடனே அவர் அவருக்கு ஏற்கனவே ஒரு படம் பண்ணுறத மாதிரி எனக்கு ஒரு டீல் இருந்தது ஒரு செவன் இயர்ஸ் முன்னாடி ஒரு அட்வான்ஸ் வாங்கியிருந்தோம் வேறு ஒரு டேரக்டருக்கு படம் பண்ணுறது பட் அது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தள்ளி போய் அதனால் அவர் சொன்னார் உங்கள்கிட்ட இதை ஒரு கதை இருந்துச்சுன்னா எனக்கு அமிச்சு விடுங்கன்னு சொன்னது தான் அப்போ தான் நான் காலிஸை வந்து ப்ரொடியூசர் சார்கிட்ட நான் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தேன் சும்மா கதை மட்டும் சொல்லாமல் இந்த ப்ரெசன்டேஷனையும் சேர்த்து இது பண்ணிடுவேன் பார்த்த உடனே அவர் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி ரொம்ப
ரெடியானதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் திடீர்னு பார்த்துட்டா எங்களுக்கு ஒரு நம்ம இரும்பு திரைன்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு பூஜை போட்டிருந்தாங்க அப்போ தான் ஆக்சுவலி நாங்கள் படம்லாம் அப்படியே டப்பிங் போகிற ஸ்டேஜில் தான் இந்த மாதிரி இருந்திருந்தது ஸோ அப்போவே ஆடியன்ஸ்லாம் இதே மாதிரி இன்னொரு படம் வருது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு இது இருந்தது பட் இன்னும் வரைக்கும் இன்றைக்கி வரைக்கும் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது இன்றைக்கி கூட காலையிலேருந்து ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது நிறைய பத்திரிகை நண்பர்கள் கேட்ட ஒரு விஷயம்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ லேட் ஆகுது ஒரு படம் அவுட்டேட்டடாக இருக்காதா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய வாட்டி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்கு நான் பதில் கொடுத்தது என்னென்னா இன்றைக்கி பொள்ளாச்சியில் நடந்த இஷ்யூஸ் மொத கொண்டு சாதாரணமான பெரிய இஷ்யூஸ் பற்றிலாம் நான் பேசவே மாட்டேன் கொஞ்சம் அது இதாக இருக்கும் பட் இந்த இந்த படம் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நாங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் பற்றி ஒரு படம் எடுத்தோம் தமிழ் சினிமாவில் இது ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா மக்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸாக இருக்கணும்னு தான் நாங்கள் இந்த படத்தை நாங்கள் பண்ணோம் பட் அதுக்கப்புறம் படம் லேட்டாக லேட்டாக நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வந்தது இந்த ப்ளூ வேல் கேம் வந்தது அப்புறம் இந்த லீக்ஸ் வந்தது அப்புறம் நிறைய நிறைய அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லோரும் ரிலேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இந்த படத்துக்கு சரி ஓகே ஐ திங்க் அவங்க ஏதோ சொல்ல வராங்க ரொம்ப ரிலேட்டபிலிட்டியாக இருக்குது அண்ட் இந்த படம் வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஃபிலிம் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு த்ரில்லர் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தப்பட்ட படம் இல்லாமல் ஒரு மென்டல் ஹெல்த் ஒரு உங்களோட இப்போ உடம்பு சரியெல்லாம் போகுது கை கால் வலிக்குது மூச்சு பிடிச்சிக்கிச்சு அது இருக்குது உடம்பு சரியெல்லாம் போகுது ஃபீவர் இருக்குது அந்த மாதிரி அது உடம்பில் காட்டும் ஆனால் பிரெயின் கோஸ் த்ரூ ஒன் ஒரு மென்டல் ஹெல்த் அந்த மென்டல் ஹெல்த் வந்து எந்த லெவலுக்கு வந்து பாதிக்கப்படும் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் இது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு அவேர்னஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஒரு படமாக தான் இருந்தது அண்டு அதில் என்டர்டெயின்மெண்ட் அதில் சாங்ஸ் அதில் நிறைய விஷயங்கள்லாம் போட்டு மக்களுக்கு வந்து ஒரு இல சாப்பாடு மாதிரி அழகாக வி ப்ரெசென்ட் பண்ணி இந்த படத்தை கரெக்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த காலகட்டத்தில் இந்த படம் ரிலீஸ் பண்ணாலும் எல்லா விதத்துலேயும் மக்கள் ரிலேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு படமாக இருக்கும் அண்ட் ஒரு மெசேஜ் சொல்கிற ஒரு படமாக இருக்கும் சாதாரணமாக கலாய்ப்பாங்க சார் என்ன சார் நீங்கள் இந்த படத்தில் என்ன மெசேஜ் சொல்லியிருக்கீங்க சார் இந்த நாங்கள் சொல்லியிருக்கேன் அது செல்ஃபோன்லேயே அனுப்பிச்சிருக்கலாமே சார் அப்படின்னு சொல்லி கலாய்ப்பாங்க பட் இந்த படம் செல்ஃபோன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கிறதுனால அது நீங்கள் உண்மையிலேயே தெரிஞ்சுக்கலாம் பிகாஸ் ஹவ் யுவர் டேட்டா இஸ் பீங் யூனோ ஹேக்ட் அண்ட் உங்களோட மனநிலை எப்படி அது புரிஞ்சுக்கிறாங்க அண்ட் உங்களுக்கே தெரியாத ஒரு பேரலல் வேர்ல்டு ஒன்று இருக்குது அந்த பேரலல் வேர்ல்டில் என்ன நடக்குது அதை வந்து ரொம்ப அழகாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு காலிஸ் அண்ட் இந்த படத்தில் எல்லாருமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் ஃபஸ்ட் தேங்க்ஸ் டு ஷராஃபின் அண்ட் இந்த கதையெல்லாம் கேட்கும்போது அவர்லாம் அப்பா கிட்ட சொல்லி கொஞ்சம் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணார் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் ஆல் த வே அண்ட் காலீஸ் நான் அப்புறம் வரேன் காலீஸ் நிக்கி இந்த படத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறேன்னு சொன்ன உடனே ஆக்சுவலி நிக்கி வந்து நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக ஷூட்டிங்லாம் போயிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்காக ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா அவங்கள அவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாங்க ஸோ இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் நான் ஏன் அவங்கள வந்து நான் சொன்னேன்னா அதாவது மீட்டர் எப்படி போடுறதுங்கிறது பேக் டு பேக் படங்கள் நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்களே மேனேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது அவங்கக்கிட்ட என்ன தான் மேனேஜர் இருந்தாலும் அவங்களும் அந்த மேனேஜிங் வேலை பார்த்துக்கிட்டு ஸோ படம் டைம் டு டைம் கரெக்டாக வைரல் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஒரு படமும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அதை பார்த்துட்டு நான் என்ன நம்ம என்னடா வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு படம் தான் நடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் நிக்கிய பார் எவ்வளோ படம் நடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம அவங்கள இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துகிட்டு அதனால தான் இந்த ஒரு நாலஞ்சு படம் பண்ணிவிட்டு இந்த வருஷத்தில் ஸோ போன வருஷம் ஃபுல்லாக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் தேங்க்ஸ் நிக்கி ஃபார் தட் நிச்சயமாக பல ஹெட்லைன்ஸில் வரும் இது அண்டு அபி ஆக்சுவலி த வாஸ் அந்த அதர் சினிமாடோகிராஃபர் ஃபஸ்ட்டு ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் பட் அதே மாதிரி இந்த கொஞ்சம் படங்கள் லேட் ஆகிறதுனால கொஞ்சம் ஏதோ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்னால நிக்கியோட டேட்ஸ்னால ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் கொஞ்சம் அமையாமல் போகிறதுனால கொஞ்சம் அவரும் வேறு படத்துக்கு போகிற மாதிரி ஒரு இது இருக்குது இருந்தது ஸோ அவர் வேறு படத்துக்கு ரிலீவ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் வந்து எனக்கு அபிநந்தன் வந்து இந்த படத்தை வந்து ஷூட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாரு நான்
ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேரும் யூத்தான இது அபியும் சரி காலியஸும் சரி இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம மீட் பண்ண வச்சு காலியஸோட ஐடியாவை வந்து லைக் யூனோ வித் அபீஸ் ஐடியாஸோட மேரேஜ் பண்ணால் என்னவா வரும் அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன் ஸோ இட் வாஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட் வாஸ் அ குட் கேம்பிள்னு நான் சொல்லலாம் அந்த நான் என்ன நினச்சேனோ அதை விட டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பெட்டராக வந்திருக்கு ஃபிலிம் ஸோ காலிஸ்க்கும் அபிக்கும் இந்த கிரெடிட் போகும் இந்த படம் இன்னைக்கு நாங்கள்லாம் நல்லா இருக்கிறோம் ஸ்டைலிஷாக இருக்கிறோம் அப்படின்னா தரோலி கோஸ் வித் ஒரு டேரக்டரும் ஒரு ப்ரொடியூசர் ஐ மீன் ஒரு டேரக்டரும் சினிமாட்டோகிராஃபர் தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ அவங்க அப்படி இருந்ததுனால தான் இந்த படம் இந்த அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அண்ட் தேங்க்ஸ் அபி தேங்க்ஸ் ஃபார் கூப்பிட்ட உடனே டக்குன்னு டேட்ஸ் எல்லாம் ஒதுக்கி விட்டு வந்ததுக்கு அண்ட் இட் வாஸ் அ கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் எங்களுக்கு வி டென்ட் ஹாவ் எனி அதர் ஆப்ஷன் ஆல்சோ அண்ட் ஜிபி ஜிபி வந்து ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து ஃபஹாத் ஃபாசிலில் தான் கேட்டிருந்தோம் இந்த ரோல் வந்து ஃபஹாத் ஃபாசில் மாதிரி ஒருத்தர் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ காலி சார் சொன்ன சார் ஒருத்தர் வந்து சிவகார்த்தியின் ஸ்பேஸில் பயங்கரமாக கலக்கின்னு இருக்கார் சார் இதில் நம்ம மலையாளத்தில் ஃபுல்லாக கேர்ள்ஸ் ஃபேனு அது இதெல்லாம் ஃபுல்லாக அவரோட ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்டில் பார்த்தாலே ஒரே கேர்ள்ஸ் காலேஜ் தான் போவார் பாய்ஸ் காலேஜ் கூட போக மாட்டார் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர் ஸோ இவர் இவர் மாதிரி ஒருத்தர் வந்து கொஞ்சம் தாடிலாம் வச்சு கொஞ்சம் நான் சொன்னேன் அப்பா கரெக்டாக டைலாக்லாம் பேசிடுவார் அப்பா இந்த ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக இருக்கே பயங்கரமாக இருக்கே இந்த மாதிரிலாம் பர்ஃபார்ம்லாம் பண்ணிடுவார் சார் நீங்கள் கவலைப்படாது நீங்கள் வாங்க பின்னுறார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அவர் அந்த கொஞ்சம் நிறைய ஷூட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இனிஷியல் அவரோட இன்ட்ரடக்ஷன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எடுத்து எனக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க உண்மையிலே ஐ வாஸ் ரியலி இம்ப்ரெஸ்ட் ஏன்னா ஒரு ஆன் ஒரு ப்ரோட்டகனிஸ்ட் வந்து வீக் ஆகணும்னா அது ஆன்டகனிஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஸோ அந்த ஆன்டகனிஸ்ட் இஸ் பின் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் ஆர் ஃபிலிம் ஸோ அந்த ஆன்டகனிஸ்ட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஃபிலிம் ஒர்க் ஆகுது எங்களுக்கு ஹீரோ ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் லவ் பண்ணின்னு சுற்றின்னு சாக்லேட் சாப்பிட்டுன்னு கடலையை போட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி தான் இருப்பார் ஸோ இதில் இந்த படத்தில் ஒரு வைரஸ்லாம் நான் அவர் கிரியேட் பண்ணுறார் பாஷா வைரஸ்ன்னு சொல்லி அந்த பாஷா வைரஸை என்ன பண்ணோம்னா பொண்ணுங்களோட செல்ஃபோன்ஸில் போயிட்டு அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்டு இவர் வந்து ஃபுல்லாக அந்த ப்ளே பாய்ஸ் வேலைலாம் பார்ப்பார் இதெல்லாம் காலிஸ் பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு பண்ணியிருக்கார் இதெல்லாம் எப்படி பண்ணியிருக்காருன்னு தான் தெரில ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் படத்தில் வரும்போது அந்த கிளைமேக்ஸில் டுவேர்ட்ஸில் ஒரு டைலாக் பேசும்போது அப்புறம் அந்த பாஷா வைரஸ் அப்படி இதெல்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எலிவேட் ஆகிருக்கு படத்துக்கு தேங்க்ஸ் ஜிபி தேங்க்ஸ் அலாட் அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் விஷால் பற்றியும் பேசணும் விஷால் பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காரு செம்மையாக அந்த எலிவேஷன்லாம் சூப்பராக கொடுத்துருக்காரு ஆஸ் அ மியூசிக் டைரக்டர் ஆஸ் அன் ஆக்டர் எனக்கும் ரொம்ப இதாக கொடுத்துருக்காரு அனிகா சோட்டியும் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தில் அவங்களும் ஒரு முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணுறாங்க கிளாமர் ரோலும் சரி அதே மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டராக பண்ணுறாங்க கதைக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கேரக்டராக பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் காலிஸ் காலிஸ் நானும் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக இந்த படத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸும் கேட்ட ஒரு கதை இது எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்டேயும் எப்படி ஃபஸ்ட் டைம் கதை சொல்கிற மாதிரியே போய் காலி சொல்லியிருக்காரு அண்ட் மோஸ்ட் பாசிட்டிவ் பர்சன் அண்ட் இன்றைக்கி எங்கள் எல்லாருக்கும் எல்லாரை விட எங்களுக்கெலாம் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறத விட காலிஸ்க்கு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகணும் ஏன்னா இஸ் அ நியூ கை ஒரு டெபியூ டேரக்டர் ஒரு டெபியூ டேரக்டருக்கு நம்ம எல்லாம் சேர்த்து வி ஷுட் சப்போர்ட் ஹிம் அண்ட் இந்த மாதிரி யங் டேலண்ட்ஸ் உள்ளே வரும்போது தான் நியூ தாட்ஸும் உள்ளே வரும் நியூ தாட்ஸ் உள்ளே வரும்போது இன்னும் பெட்டர் பிஸ்னஸ் வரும் பெட்டர் பிஸ்னஸ் வரதுனால பெட்டர் ரெவென்யூ வரும் பெட்டர் ரெவென்யூ வரதுனால இன்னும் பெட்டர் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணக்கூடிய இது வரும் பெட்டர் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணும்போது இன்னும் நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும் நிறைய டேலண்ட்ஸ் எங்களை மாதிரி டேலண்ட்ஸும் வெளியே வரும் ஸோ இட்ஸ் அ லூப் ஆஃப் ஒர்க் அந்த லூப் ஆஃப் ஒர்க்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு புள்ளியார் சொல்லி போடுற லைக் டெக்னீஷியன் இஸ் த டேரக்டர் ஈஸ் த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் நிறைய காம்ப்ளிகேட்டடான சீன்ஸ் எல்லாத்தையும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அவரோட வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணி அண்டு இன்றைக்கி இப்போ ஈவன் ஆடியோ லான்ச்சில் கூட அவங்க அம்மாலாம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க பையன் தூங்குறதே இல்லை இந்த மாதிரி இது பண்ணுறதே இல்லை அது நல்லா
நான் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணும் அண்ட் அதே மாதிரி ஆஸ் அ டேரக்டர் அவரோட ப்ரைமேஜில் இந்த படங்கள் கொடுத்தா தான் அது பெட்டர் குவாலிட்டியில் வரும் ஸோ ரொம்ப பொறுமையாக இருந்து ஹெட் ஸ்ட்ராங்காக இருந்து இந்த படத்தை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு எங்கள் எங்களை எல்லாரையும் மீறி இந்த படத்தில் நான் தான் ப்ரொடியூசருக்கு அப்புறம் நான் தான் எல்டஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் அதில் இருக்கிறதுல யங்கஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு காலீஸ் தான் அந்த அந்த ஒரு ஒரு பெரியவராக இருந்து ஒரு ஒரு மெச்சூர்டான ஒரு ஒரு டேரக்டர் ஒரு மெச்சூர்ட் டேரக்டர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி எனி டைம் நானே கொஞ்சம் நெகட்டிவாக பேசினா கூட அவரும் இல்லை சார் பரவாயில்ல சார் அது பாசிட்டிவாக பண்ணிக்கலாம் சார் எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவாக பார்த்து ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ட்ரூலி இன்ஸ்பைர் ட்ரூலி இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்த ஒரு நபர் தான் காலீஸ் ஸோ ஐம் ஷோர் இந்த படம் உண்மையிலே ஒரு எல்லாரும் சேர்ந்து உண்மையாக உழைச்சி இருக்கிறோம் ஸோ நிச்சயமாக கொஞ்சம் பெரிய ஒரு வாட்டர் ஃபால்க்கு மாதிரியில் ஒரு சின்ன ஒரு அடப்பு இருக்கும் அது எடுத்து விட்டால் இந்த ஏப்ரல் டுவெல்த்துக்கு மேலே அந்த அடப்பு போயிடும் ஸோ நிச்சயமாக ஒரு ஒரு அருவி மாதிரி கொட்டும் அண்ட் உங்களுக்கு ஒர்க்கும் அந்த லெவலுக்கும் வரும் அண்ட் ப்ளீஸ் லுக் அவுட் ஃபார் காலீஸ் இஸ் அ வெரி டேலண்டட் பர்சன் டேலண்ட் டேலண்டட் டைரக்டர் Uh, not only for his uh, patience also for his uh, sensibility towards uh, cinema and in the my passionate ah irukravangala namba nichayama support pannom so thank you so much and na yare vittena vera edhum illa ellarum patti sir ha rj balaji patti solnu rj balaji inda kadhi ketta odane avaru or naal character kitta pesrar adhavudhu avaru role thavuthu adhalama na inda heroine kitta pesuda andha heroine kitta pesuda na vandu inda மலையாளம் ரோல வந்து நான் தெலுங்கு தெலுங்குல இருந்து ஒருத்தர் கிட்ட நான் பேசுறேன் ஸோ அவர் ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோட நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருந்தாரு பட் அதுக்கப்புறம் கவலை வேண்டாம்க்கு அப்புறம் அந்த படம் பண்ணோம் ஒரு எந்தோட பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணி ஆனா அது இதுலயும் ரெண்டு மூணு கெட்டப்ல வருவார் வேற வேற படங்கள் எல்லாம் போயிட்டு பட் அதையும் மேனேஜ் பண்ணி கரெக்டா டேட்ஸ் எல்லாம் அமைச்சு ஒரு என்டர்டெய்னிங்கான ஒரு பர்சனா இருந்து இந்த கதையில எங்கெங்க நம்ம கொஸ்டின் இருக்கோ அது அவரு மாதிரி கேள்வி நிறைய கேட்கறாரு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்குற ஒரு ஒரு ஆளாக நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இந்த படத்தில் என்டர்டெய்னிங்கான ஒரு காமெடியனாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரூ ஃப்ரெண்டாக எப்படி ஒரு படத்தில் இருப்பாங்களோ உண்மையிலே ஒருத்தங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க ராஜேந்திர பிரசாத் சார் அவர் தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்கிறாரு அப்பாவா நடிச்சிருக்காரு பிச்சு இது பண்ணியிருக்காரு அதாவது ஒரு 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 கேரக்டர் ரோல் வந்து மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு இது இந்த லெவலுக்கு பண்ண முடியும் ஓகே ஒரு அப்பா என்னப்பா தம்பி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இதில் காமெடியாக பிச்சு சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு அந்த அவருக்கு ஒரு எமோஷன் வரும்போது அந்த படத்தில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஹெல்ப் ஆகுது சுஹாஸ்னி மேடம் சொல்லவே வேணாம் அவங்களும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த படத்தோட எடிட்டர் எடிட்டர் நாகூர் யா ஸோ நாகூர் எடிட்டர் அவருக்கும் என்னோட நான் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய இன்ட்ரிகேட் கட்ஸு டே அண்ட் நைட் உட்காந்து காலீஸும் சேர்ந்த நாகூரும் சேர்ந்து தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ஐ விஷ் ஆல் சக்ஸஸ் டு திஸ் டீம் அண்ட் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் திஸ் ஃபிலிம் தேங்க்யூ ஸோ மச்